Bonjour à toutes et à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Espagne avec la fin hier soir de la deuxième journée de Liga. Et le leader du championnat après deux rencontres, c'est le Séville FC. Les Andalous sont allés chercher la victoire ce lundi à Retafe 1-0 grâce à un but à la 93 e minute d'Eric Lamela. Une réalisation qui permet donc aux Andalous de s'installer dans le fauteuil de leader, comme l'indique Estadio Deportivo ce matin. à égalité de points avec le champion en titre, l'Atlético de Madrid. En première ligue, le championnat est pour le moment dominé par West Ham. Hier, en clôture de la deuxième journée du championnat, les Hammers ont balayé Leicester 4-1, grâce notamment à un doublé de Michael Antonio. Le Jamaïcain était en feu ce lundi et désormais West Ham est au top, résume The Times. Enfin en Italie, première journée de Serie A et première victoire de l'AC Milan, 1-0 sur la pelouse de la Sampdoria. C'est Brahim Diaz qui a offert les 3 points aux siens hier. L'Espagnol fait la couverture du quotidiano sportivo ce matin. En France, ce qui fait la une ce mardi, c'est bien sûr toujours les incidents qui ont eu lieu dimanche soir à l'Alliance Riviera de Nice, lors de la rencontre entre le gym et l'Olympique de Marseille. Passé le choc des images, place désormais aux sanctions, comme le réclame Nice matin, et des deux côtés. D'ailleurs, cela a déjà commencé. Hier, le préfet des Alpes-Maritimes a annoncé que la tribune populaire sud allait être fermée pour les quatre prochains matchs minimum. Mais bien sûr, on en attend plus, surtout de la part de la LFP. La Marseillaise, en manque total d'objectivité ce mardi, demande à ce que justice soit rendue. Sur la perte du match notamment, on veut bien l'entendre, mais la Ligue ne pourra pas cependant fermer les yeux sur les agissements d'Alvaro Gonzalez ou d'un des adjoints de Jorge Sampaoli durant la bagarre. Comme le résume le Parisien, ce match Nice-OM restera un affront pour le foot français. Une honte qui pose beaucoup de questions, notamment sur la sécurité dans certains stades de l'Hexagone. Cela fait aussi la une du Dauphiné libéré qui se lamente du retour du public et malheureusement aussi de celui de la violence. L'affaire fait la une jusqu'en Italie où l'on s'interroge là-bas sur un tel déchaînement de violence. Pour le Corriere del Ticino, une des explications pourrait être la crise liée au coronavirus qui a alimenté la violence dans toutes les strates de la société à commencer malheureusement par le foot. On reste sur l'actualité de la Ligue 1, mais on passe à la rubrique Mercato, car l'autre affaire du moment en France, c'est l'avenir de Kylian Mbappé. Et selon Marca, qui reprend des infos d'RMC ce matin, le Français est vraiment tout proche du Real Madrid. Le PSG aurait ouvert la porte à un départ avant le 31 août, car l'international français a de nouveau refusé une offre de prolongation de contrat de la part de ses dirigeants. Ces derniers lui auraient proposé 5 années de contrat plus un an en option, refusé par Mbappé qui souhaite aller en Espagne. Comme l'indique As, le PSG lui a même proposé le troisième meilleur salaire de l'effectif, mais rien n'y a fait. Désormais, la balle est dans le camp du Real qui doit faire une offre. Mais ce transfert fou dépend aussi de Cristiano Ronaldo, oui oui, car le Portugais voudrait quitter la Juventus selon la publication espagnole. Et il pourrait venir remplacer Mbappé au PSG afin de former un trio magique avec Neymar et Messi. Bref, la dernière semaine du Mercato d'été 2021 s'annonce folle. Cristiano Ronaldo fait la une bien sûr en Italie où l'on s'inquiète là-bas pour son avenir. À J-7 de la fermeture du marché des transferts, le compte à rebours a commencé pour le portugais. Selon le Corriere dello Sport, CR7 a 7 jours pour soit trouver un club, soit reconquérir le cœur de Massimiliano Allegri, son entraîneur. La semaine est décisive pour lui, même si Ronaldo semble vouloir jouer sur tous les fronts, puisque selon tout au sport, il attend aussi un signe de Manchester City cette semaine. Tout ce cirque autour du portugais ne semble pas rendre serein Allegri, qui est furieux après le nul de son équipe contre l'Udinese dimanche. C'est ce que rapporte le quotidien. Le coach italien est très en colère contre son équipe face à son manque d'attention et ses erreurs répétées alors que la Juve est mené 2-0. Il réclame un milieu de terrain aussi avant mardi prochain et celui-ci pourrait arriver dans le cadre d'un improbable échange avec Tottenham. Weston McKennie pourrait débarquer chez les Spurs et c'est Moussa Sissoko, oui oui, qui poserait ses valises à Turin. On ne vous ment pas quand on vous dit que ce mercato est dingue. Enfin, du côté de Tottenham, on espère qu'il ne soit pas trop fou pour terminer. Selon le Daily Mail, le club londonien se montre d'ailleurs confiant sur une issue positive pour lui dans le dossier Harry Kane. Les Spurs jugent impossible que Manchester City recrute l'international anglais en une semaine. Surtout que depuis le début de l'été, les Citizens ne mettent pas la somme demandée sur la table. Kane pourrait donc bel et bien rester à Tottenham. L'autre grosse info chez nos amis anglais ce matin, c'est l'ultimatum fixé à Mikel Arteta par la direction d'Arsenal. Après deux défaites lors des deux premières journées, la pression est forte sur les épaules de l'Espagnol. Et selon le Daily Telegraph, Arteta a désormais 5 matchs afin de redresser la barre et sauver son poste. Antonio Conte serait déjà dans les petits papiers des décideurs anglais du côté de l'Emirates Stadium. Et on termine par un mot sur le FC Barcelone. Alors même si Jordi Alba a accepté une baisse de salaire comme Sergio Busquets et Sergi Roberto, 
et que Miralem Pjanic va bientôt partir. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'avenir de Samuel Umtiti. Et selon Sport, c'est de plus en plus difficile de faire partir le défenseur central français. Le FC Barcelone n'arrive pas à se débarrasser de l'ancien Lyonnais et envisage désormais de le voir rester une saison de plus. Ce qui n'arrange ni le Barça, qui va devoir encore assumer son salaire, ni Umtiti, qui serait le cinquième choix dans l'esprit de Ronald Koeman. Courage Big Sam voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato.